Passato ferragosto persino il fisco torna alla normalità e bisogna che contribuenti, fiscalisti, operatori tributari in genere incomincino a riprendere in mano la calcolatrice l'APIS e soprattutto il portafoglio perché ci sono in scadenza la bellezza di 163 diversi appuntamenti concentrati in appena 10 giorni. Il che fa una prova provata del come il sistema fiscale e tributario italiano sia ormai diventato un moloch che è que quello che disamora, che disincentiva la produzione di nuovo lavoro, di nuova imprenditorialità, di nuova economia, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Cari amici vicini e lontani, bentornati a Scherza Sassi da parte di Stefano Elena. Se starete con noi fino alla fine della puntata, vedrete anche come il nostro Domenico Lacava, con la sua antita e irriverente accuminata, interpreta la situazione. Dicevamo del ritorno alla normalità dal punto di vista fiscale, con questi 163 adempimenti. Sono praticamente una gragnuola di scadenze, sia tributarie, fiscali, documentali e quant'altro. Non ci si sta dietro, e è tant'è vero che gli studi professionali sono già tornati rapidamente sotto pressione e, e probabilmente andranno anche in ebollizione. Sono tutta una serie di scadenze che il nostro sistema fiscale mette in pista sia per il pagamento dei contributi sia per anche la presentazione di documentazione materiale relativa alle operazioni eseguite nel corso degli ultimi mesi o degli ultimi trimestri a seconda delle scadenze fiscali e sono tanti adempimenti che al giorno d'oggi con la digitalizzazione si potrebbe tranquillamente farne a meno perché vuoi la fattura elettronica, vuoi le modalità di varie dichiarazioni degli intermediari il fisco avrebbe già sotto mano tutto quanto senza dover costringere gli operatori a presentare nuovamente documenti, carte e quant'altro, con vantaggi non trascurabili per le ore liberate e soprattutto anche per la certezza dei provvedimenti vari, perché fare sempre nuove procedure, nuovi adempimenti dicendo può sempre incapparci qualche cosina, qualche errorino che dopodiché ovviamente con il dovuto comodo scappa in, co in caccia in qualche cartella tributaria per ritardare per ritardi, errori e quant'altro. Ecco, sarebbe opportuno che uno dei primi adempimenti da parte del governo per rispondere anche agli obblighi del PNR nei confronti dell'Europa ci fosse una riforma fiscale che non guardasse tanto all'abbattimento della pressione fiscale che bisogna fare perché in Italia è veramente oltre il limite dell'esproprio ma soprattutto che agisse sulla semplificazione perché è semplificare, ridurre il numero degli adempimenti delle incombenze, dei trattamenti che eh, si gioca il futuro e soprattutto si gioca anche la competitività perché non basta andare in giro a dire no alle multinazionali, punire le multinazionali che se ne vanno dal paese della sera alla mattina dopo aver magari lucrato sui contributi, magari aver fatto i loro comodi per trovare qualche realtà più fiscalmente più compet competitiva dell'Italia, che ce ne sono e molte, ma soprattutto vanno fuori dall'Italia, vanno all'estero o, no, o perlomeno non mettono nemmeno piede in Italia, proprio perché in Italia è una Waterloo dal punto di vista della burocrazia, dell'incertezza normativa e soprattutto anche dell'incertezza giudiziaria, perché se qualcuno ha la sventura di, di uh, attivare un processo tributario o anche eh, civile o penale sa quando inizia ma non quando finisce e il che nell'economia è semplicemente deleterio. Ecco, 163 adempimenti concentrati in soli 60, 20, 10 giorni forse non, conta, non interesseranno tutti gli operatori economici in maniera indistinta, però sugli studi professionali, sulla complicatezza del sistema pesano ed è come. Ma poi c'è anche un'altra sorpresina, sì, sono quelle le cartelle esattoriali che fino adesso erano state messe a tacere, erano state messe a cuccia dai vari provvedimenti governativi per evitare di deprimere ulteriormente l'economia. Ebbene, anche qua sono pronte nuovamente a saltare fuori dalla tana, perché le, le, le sanatorie e i termini diciamo, di sospensione saranno per essere esauriti e a settembre si torna tutti come prima. 
e in agguato non c'è nulla da trascurare perché sono 60 milioni di atti, 60 milioni di cartelle che si sono accumulate a partire dall'8 marzo 2020, data delle prime sanatorie, dei primi diciamo sospensioni dei pagamenti. E soprattutto quelle cartelle tornano in essere anche le more, i blocchi degli stipendi, i blocchi dei uh, contributi, i uh, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti ed altre, tante altre cose ancora. E con questa uh, spada sulla, uh, sulla ripresa che si è materializzata soprattutto sul lato manifatturiero e produttivo, c'è il rischio che qualcosina possa andare storto e possa soprattutto incidere sulla liquidità sempre più asfittica delle imprese. Cari amici vicini e lontani, vi avevo accennato alla eh, vignetta del nostro Domenico La Cava, andiamo a vederla. La Cava immagina due persone che passano per la strada, ciascuno con un bel faldone sotto braccio, probabilmente vanno dal commercialista di turno per portare le carte, e si girano sentendo delle, delle imprecazioni. Oh quanto soffro, boia d'un mondo, è una strage! Arr, arr, arr. Uno dei due signori dice, la pandemia lo ha segnato, poveretto, e l'altro gli risponde, peggio, è perché a fine agosto ci sono 163 scadenze e intanto arriva fuori in primo piano il disperato che maneggia una serie di, car di ca una cassetta con dentro tante di quelle adempimenti, di quelle scartoffie che deve portare all'agenzia tributaria. Ecco. Qua è bisogno intervenire, semplificare, semplificare sempli e ancora semplificare. Cari amici vicini e lontani, grazie per essere stati a questa puntata dello Schiaccia Sassi. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, più tanti siamo meglio è, date forza e autorevolezza a, quest e a questa voce indipendente fuori dal coro. Io, eh, Stefano Elena, intanto vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!